ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து எது பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎப்டியை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நிறைய கொஷின் வந்து இருந்துச்சு நம்பா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து வீடியோ விஎப்டியை பற்றி என்டே தீட்டர்ஸ் என்டே ஸ்டடி ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ஸ்டடினா எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தியரட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன்னா ஏபிபி விஎப்டி ஏசிஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாடல் விஎப்டியை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இதில் சொல்கிறேன் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தியரட்டிக்கலாம் ப்ராக்டிக்கலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ரிலேட் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியணும்பா வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனலில் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கலான வீடியோஸ் தினம் தினம் காத்திருக்குது வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி அப்படின்னா என்ன வி அப்படினா என்னன்னா வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் அதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க விஎப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா அது என்ன வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு மோட்டரோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் டிவல் பை பி அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் டிவைட் பை பி அப்ப ஒரு 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 நம்ம வந்து ஒரு மோட்டரோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம வந்து கண் வேரி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒன்று ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை போல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா போல் சேஞ்சிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்க போல் சேஞ்சிங் மெத்தட்ல வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பா ஏன்னா அது டெர்மினல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எண்ட்லியில் வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க எடுத்துட்டு வந்து அதை வந்து காண்டாக்டர் கொடுத்து காண்டாக்டர் லாஜிக் பண்ணி அது பெரிய நிறைய காண்டாக்டர் டப்புட்டு புட்டு புட்டுன்னு க்ளோஸ் ஆகுறது அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா லேட்டரா நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இந்த வருஷம் எல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு <laughs> என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் டோட்டல் காம்பன இதாக வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பின்னாடி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயிட் கலர் தெரிவித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஹீட் சிங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஹீட் சிங்க் என்ன என்னத்துனா உங்களுக்கு வந்து அலுமினியம் தான் ஹீட் சிங்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியமில் வந்து நமக்கு வந்து ஹீட்டை வந்து ஈஸியாக நிறையா ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் அதே மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தாலும் அது என்னென்னா கண்டக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹீட்டை வந்து நேச்சுரலாக பாடியோட டச் ஆகிருந்துச்சு அப்போ போது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த கண்டக்ஷன் வந்து அலுமினியம் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதனாலதான் <laughs> சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்பா ஒரு நார்மலான சர்க்கியூட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலான சர்க்கியூட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்காது ஆக்சுவலி என்னென்னா இதில் வந்து இது பதிலாக வந்து நமக்கு வந்து என்ன இருக்கணும் எஸ்சிஆர் இருக்கும் ஆக்சுவலி மீன் சிலிகான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையர் இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க கன்வெர்டர்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நார்மலாக வந்து ரெக்டிஃபையர் சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கன்வெர்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கன்வெர்டருக்கும் ரெண்டு ரெக்டிஃபையருக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்டர் அப்படின்றது நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்டு ரெக்டிஃபையர் வந்து கன்வெர்டர் சொல்லுவாங்க ரெக்டிஃபையர் மட்டும் சொல்கிறது நார்மலாக டைவெட் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிசி ஃபில்டரிங் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இண்டெக்டர் இருக்கும் இண்டெக்டர் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நமக்கு இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நமக்கு வந்து இந்த அவுட் டைவர்டர் அவுட் புட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக <laughs> 
ஸோ இதோட சுவிச்சிங் இது வந்து சுவிச்சிங் எந்த மாதிரிலாம் பல்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க பிடபிள்எம் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிடபிள்எம் பல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்பா ஸோ நார்மலான ஒரு பல்ஸ் இப்படி இருக்கும் பிடபிள்எம் டெக்னிக் அப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ வித் ஆஃப் த பல்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரத்தில் வந்து குறைவாக வந்து ஆன் ஆகும் இன்னொரு நேரத்தில் வந்து அதிகப்படியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகும் பார்த்தீங்களா ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் வந்து டைம் வந்து ஆன் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரே பல்ஸில் ரெண்டு விதமான பல்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடபிள்எம் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து மேஜராக வந்து எல்லா வியப்பிலும் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் ஸோ இதில் தான் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஃப்ளோவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் ஸோ அந்த கிலோவர்ஸ் இதில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டேரெக்டாக இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் ஃபில்டர்ஸ் அவுட் புட் ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பா சரிங்களா ஸோ சோக் எதுக்காக அவுட் புட் சைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த சுவிச்சிங் டைமில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மானிக் கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ ரகம் ஹார்மானிக் கரண்ட் எப்படி இன்ட்யூஸ் ஆகுன்றதை சொல்கிறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கீழே இப்போ இந்த பல்ஸ் வந்து இந்த இதில் டேர்ன் ஆன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா ஸோ இந்த பல்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து டேர்ன் ஆகுது ஸோ அது மறுபடியும் என்னாகுன்னா கொஞ்சம் இடத்துல வந்து இது வந்து ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ ஆஃப் ஆகிட்டு மறுபடியும் இது ஆன் ஆகும் ஸோ இந்த பொஷனில் உள்ள கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனப்பட்டான வோல்டேஜ் அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிறதுனால அந்த இது எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து குட்டியாக வந்து என்னாகுன்னா இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ குட்டி குட்டி குட்டியாக இந்த தான் ஜென்ரேட் ஆகுதா வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹார்மானிக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இதோட அவுட் புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு பாருங்கள் நம்பா ஸோ அவுட் புட் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஒரு பல் செட்டிங் மாதிரி இருக்கா ஒரு முறை ஆன் இருக்கும் அதில் ஒரு முறை ஆஃப் இருக்கும் ஒரு முறை ஆன் இருக்கும் ஒரு முறை ஆஃப் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஏறு ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடபிள்எம் பல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிக்காங்க பாருங்கள் சென்டரில் வந்து ஆன் அதிகமாக இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து ஆஃப் கம்மி 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 கம்மியாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம விஎப்டி வந்து ஒரு தியரட்டிக்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் கேஸ்க்கு நம்ம போகலாம் இப்போ இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எனர்ஜி சேவிங் அப்படின்றது அந்த நம்ம ஓல்டேஜை குறைக்கிறதுனால ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து எனர்ஜி சேவிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய கெப்பாசிட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் பவர் ஃபேக்டர் ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் ஸ்டார்டிங் ஓகே ஏன்னா ஜீரோ ஆர்பி எடுத்துருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதனால் ஸ்மூத் ஸ்டார்டிங் அப்புறம் ரெடியூஸ் பவர் வந்து அதாவது இப்போ தேவையில்லாத பவர் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏபிவிஎப்டியில் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது அந்த செட்டிங்ஸ் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ள பவர் தேவையில்லாத பவர் வந்து அதை ரெடியூஸ் பண்ணிடும் அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் மோட்டர் ஈஸியாக வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கீபேடு தான் ஐஜிபிடி ரிவர்ஸ் ஃபயரிங் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து ஈஸியாக ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சா எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ பண்ணுறது ஸ்பீட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணலாம் நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஒரு மோட்டருக்கு வந்து என்னென்ன தேவையான ப்ரொடக்ஷன்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே பே பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மோட்டர் சைடு எதாவது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎப்டி வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அதே நான் ஒரு இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் விஎப்டியிலோட அப்புறம் வந்து ஆக்சிலரேஷன் டீசலேஷன் எதுனா ஸ்மூத் ஸ்டார்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நல்லா ஒரு கியர் ஆட் மோட்டர் வச்சிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரல்டா விஎப்டி போச்சுன்னா கிக் ஸ்டார்டில் அந்த கியர் வந்து பிரேக் பல்ஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் விஎப்டி போட்டிங்கன்னா அந்த எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது அதோட ஸ்மூத்தாக ஓடிட்டு இருக்கணும் நம்பா அவர் வந்து ஹை ஸ்டார்டிங் டார்க் அது கண்டிப்பாக நம்ம ஹை ஸ்டார்டிங் டார்க் தான் அது ஆக்சுவலாக ஏன்னா நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விஎப்டியோட அவுட் புட் வோல்டேஜ் வந்து ஜீ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு வோல்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக வந்து இன்புட் கரண்ட் வந்து அதிகமாக எடுக்கவே எடுக்காது ஸோ அதில் கரண்ட் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப வந்து க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் நம்பா நம்ம ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டு ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து நல்லா அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோனாலும் ஈஸியாக வந்து சுற்றிடலாம் அதுதான் நம்ம விஎப்டியோட அட்வான்டேஜ்